yes sir so akhilesh uh, i was trying to uh, get the information since your grandparents were from pakistan yes sir and uh, i know you they they had a very rough and tough time yes sir and probably by doing so i am scratching on the bonds of uh, which you might have inherited from your grandparents right no problem sir actually uh, no problem okay so what i feel that we had been cheated by our leaders if i have been given the liberty i would like to say the jawaharlal nehru was the biggest traitor he was a biggest destroyer i mean i am i am going and i i i do i am having full consciousness that i am using uh, very strong words strong words yes yeah, right and uh, for a person who had been in the thorn for almost 70 odd years right correct sir. correct because he was in uh, position from 47 to 64 right correct, sir. correct. and uh, so he is the person who did not get even a single vote in a working committee correct he was the person out of 15 he got the zero vote correct sir and uh, uh, sardar patel got 12 votes two vote was given to the kriplani and one vote i was i am still exploring who got that one vote okay right right so uh it was the game plan of the britishers to bring jawaharlal nehru because jawaharlal nehru and the jinnah both were one over when they were student and they were won over by admina who was a secret agent and who was given this task okay so majority of us are having a kind of a impression ki admina lord mount batten was wife of the lord uh, mount batten uh-huh. but the information which is with me and okay. uh, it largely comes from a person who made a lot of uh, study he went into the lot of details he went into the i mean lot of details from uh, britain and parliament and he, he collected lot of details right yes, correct sir. that that those details tells that admina was a secret agent and mm-hmm. she was not wife of uh, lord mount batten okay. uh-huh. so she was projected as a wife right correct sir uh, rajiv dikshit goes to the extent that they never slept in the same bedroom i don't know okay. from okay. where he got that that close <laughs> information <laughs> but, but 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 it is the information on record by him correct sir i mean uh, though though i really i am surprised that getting that kind of the information requires really very thorough study correct sir okay but he was a person of that nature so uh, i have i am not surprised by his information right yes sir yes sir uh so the bit up now to get the what was the mindset of the britishers at the time of the partition mm-hmm. it cannot come from any literature it of the indian literature because that has been manipulated correct sir so i will uh, rather request you to search uh, letters uh, there is a book uh, of the collection of the letters by a person lord cloud achen lake okay have you heard this name no sir i'll just make a note of it sir ha lord cloud achen lake rather you if you could get more details then we can uh, have a d- different session and nothing to do with the matrimonial part of it right no, 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 <laughs> it will be absolutely academic discussion right no, 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 sir. i'll just no. look at it and i'll just say yeah it. yeah this uh, uh, i could get the opportunity to go through the very many of them yes sir and it says that ki bharat ke halat bahut kharab hain right चारों तरफ बगावत है चौबीस नेवल बेसिस में से वाइस पे विद्रोह हो चुका है सभी राज्यों के गवर्नर अंग्रेज फोर्स की मांग कर रहे हैं और मेरा आकलन है कि ये विद्रोही बगावत और जो बगावती तेवर हैं, वो केवल एक ही कारण से हैं जो आजाद हिंद फौज का ट्रायल लाल किले में हो रहा था एंड देन ही frequent uh, he has written almost 12 word letters and he requested the viceroy of that period lord mm. oville okay sir to drop the trial 
otherwise he said that things would be much worse which go you can you world. cannot safely leave this country hmm. so he literally threatened you cannot safely leave this country things are deteriorating at a such a pace mm hmm hmm now are you getting this kind of the detail in from any historical uh, uh, book or historical things which you have read no sir i have no actually yeah that was i am saying so if that was the situation why our histor historians hmm. did not protect it, projected it and what about our uh, anyway i have no words for the uh, our people because they have manipulated our history for it about what uh, britishers has done correct they have they have totally distorted everything who saber jo hai na maligned this country who have treated mm. this country badly they were projected as a lord as a great man as great people mm. so i mean i i really pity on our sense hum hum when itne bekar hai that ha, when you have itne, confidence ha, in yourself ha so waisa ho jata hai nahi nahi you are getting influenced by people nahin, you nahin, feel nahin, that what the other nahin, person nahin, is saying is more nahin, important nahi akle this was not the reason reason was this that majority should feel humiliated it will help them to pamper the other communities uh-huh. and manage their stay in the power stay. it was mm-hmm. all all manipulation that way it's a power play mm-hmm. whatever the inferiority complex which uh, lord mountbatten sorry not lord mountbatten uh, lord macaulay brought mm-hmm. through the indian education act mm-hmm. they literally uh destroyed your gurukul system which mm. was in a very very uh, high order uh, especially in south because the literacy as per the uh, document which i have gone through uh, coming from the lord william and lord macaulay it mm. says the literacy in south was somewhere around 97 and 99% correct and uh, when they change the system so everybody has become illiterate correct the person though you can speak at length in uh, sanskrit and uh, they were having the command on the veda this that they were having the command on 18 dimensions of life hmm. they were having the par excellence correct it was such a grand period where your universities were the best in the world flourishing correct best in the world people used to take years or many years of the coaching so that they could be admitted in these university whether it's a taksila or whether it's a nalanda nalanda or i mean that's that's true and it was a very well calibrated and based a practical education hmm. which was much much superior many of the things which were created in that period wo abhi bhi vishu ke ajube hain and they are located in south right correct sir hmm. so so i mean those things are never projected करेक्ट आपका जो है साची का स्तूप अकेले ही अजूबा नहीं है वो आपके ब्रिजेस <laughs> भी हैं जो जेट शेप में जेट एनी इफ यू लुक एट एनी मार्वल सर कोई भी केव्स देख लीजिए कुछ भी देख लीजिए व्हेन यू गो टू दिस प्लेसेस यू वंडर हाउ दे हैव एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड इट एंड वंडर हाउ दैट पॉइंट ऑफ द टाइम यस दैट हां एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन दे से दैट इट वाज एंड दे वर नॉट एंड एंड दे एडुकेटेड दे वर नॉट हैव द मशीनरी एंड टूल्स दे वर नॉट हैविंग द मशीन्स बट दे वर हैविंग द ब्रेन एंड हाउ 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 टू how to maneuver it right correct and uh, uh, so uh, basically these people for their selfish interest and their, for their own uh, basically bad character mm. they compromise uh, with the britishers and they accepted the transfer of power it was it was only transfer of power because mm. you were being governed by the same set of the rules, rules. Yes. administration and judicial setup Correct. which was made by the britishers to Correct. crush your first war of independence of 1857 Correct. Uh, your police of which i was head for 7 yes. years right yes. yes that is being governed by the indian police act of 1861 Yes, it is still right. the same, sir. It is still the same. No, yes. or basically cosmetic changes is not going to make any difference, also. No, even the thought process is same, sir. I think. Uh, yeah. Due respect to all my peop- all the people in bureaucracy, I know that everybody is really, you know, uh, worth the uh, place they are. Everything is fine, sir. 
but people who are there in bureaucracy they feel that they are at they are basically at the britishers level and they look at people at as somebody who are bystanders or people who are of a lower level that is very true of, very true the uh, word for that sadly is, there sir word for that is they are the lords yes that is how it is actually even being and that's why today. somebody somebody called ias as a indian avatar service i don't know whether you have heard this uh, nomenclature or not no, not no, indian no. administrative service but sometimes okay. they, it is called as indian avatar service ab to wo avatari ho gaye hain lord hain yes that uh, baki, is baki baki log jo hai na kide makude hain ha that is how it is generally treated sir i mean that sadly it is the perception yeah. it is how it is done so so i am saying if you are slave yes. you are being demoralized you are being humiliated you are being crushed you are being used uh for uh, producing raw material yes. and your all jo hai na professions they were destroyed okay. and uh, you are you are made to jo hai na send that raw material at a very cheap cost even correct. you are not in position to meet your two ends correct i mean even that uh, it's not that they only made uh, you to create uh, or uh, produce the raw material or meal or whatever for them uh, uh, but but it was at a very low cost at the same time the lagan and everything it was so high at that standard that I people that did slavery kind of a concept sir ha huh, do you know this uh, lord william and lord uh, macale they have literally done a research for 3 years they visited all gurukul of india Mm-hmm. 18 uh, 1882 to 1885 they uh, visited all gurukuls okay and they compiled a report which which is running in 1780 pages okay and that report was submitted to the british parliament it was debated for many days do you know what was the opening remark of that or preface of that report no sir i am not aware it, uh, it says i have traveled every nook on nook on corner of the country and i did not find even a single beggar or a poor man mm. not even a single beggar and this uh, pronouncement is dated 2nd february 1835 so <laughs> in 112 year what was the degree of the exploitation exploitation which, which made you to undergo at least two famines in which mm. many lakhs people jo hai they lost their life correct almost 20 lakh odd people they died just of famine bhukmari mm. se mar gaye jahan correct. ek bhi garib na ho wahan par 20 lakh se adhik log jo hai wo mar gaye hain aur us samay photography aa gayi hai to dekho unki halat kitni kharab dikh rahi hai correct aur yadi aap jo hai na unki halat un tasveeron mein dekho जो बनाई गई थी राजा महाराजाओं के साथ बैठे हुए हैं उनके दरबारी कैसे दिख रहे हैं वो क्या आभूषण पहने हुए हैं ऐसी बहुत सारी आपको ओल्ड पेंटिंग्स मिलेंगी आप ये देखिए और इनके समय की जो फोटोग्राफिक चीजें हैं उसमें आपकी सिचुएशन कितनी दयनीय है दैट इज मोर ऑफ द एक्सप्लाइटेशन हमारे किसी भी व्यक्ति ने उस एक्सप्लाइटेशन को पे कभी कुछ नहीं लिखा कभी कुछ कवर नहीं किया क्यों जो पीछे हो चुका है यदि आप पीछे को नहीं देखोगे तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि कोर कोर गलती क्या थी नहीं नहीं कोर करेक्शन कहाँ चाहिए आप कॉस्मेटिक करते रहोगे आपकी प्रॉब्लम की जड़ है वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो आपने छोटे मोटे यहाँ पे जो है ना चेंज कर दिए और चेंज कौन कर रहे हैं मैथिली श्रणगुप्त कर रहे हैं तो मैथिली श्रणगुप्त क्या करेंगे अपने पास पच्चीस और पावर ले देंगे तो जो है ना अखिलेश जो है ना जो पहले गुलाम थे फिर महागुलाम हो गए हो गए कि नहीं हो गए करेक्ट करेक्ट मतलब आप चोर हो हम गए हमने आपके यहाँ पे जो है ना रेड डाली और चोरों जैसे आपका कुछ आभूषण भी चुरा ले आए और आपको जो हमने जाके फिर आपके अकाउंट सीज कर दिए सब कुछ कर दिए तो हम तो लाट साहब बन गए और आप चोर बन गए आप दिवालिया हो गए और 
जबकि चोर कौन है मैं हूँ जब आपके यहाँ गए और मैंने आपके यहाँ पे जो है ना कुछ कुछ सामान नदी अपने जेबों में भर लिया तो चोर कौन हुआ करेक्ट करेक्ट और हम चोर किसको मान रहे हैं आपको गलत हाँ तो हमें ये चीज समझना पड़ेगी कि उस समय के नेताओं ने इस देश के साथ देशद्रोह करते हुए गद्दारी करते हुए अंग्रेजों की शर्तों पर हस्ता सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया इस देश को डिवाइड होने दिया ये बताओ जब देश डिवाइड हो रहा था तो 1946 का जो है डायरेक्ट एक्शन देखा हमारे पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी था तो ये अनुमान लगाना क्या कठिन था कि जब ये देश बटेगा तो कतले आम होगा नाउ एग्जैक्टली माय क्वेश्चन वाज टू दिस कि क्या वो कतले आम होगा और चूंकि योर ग्रांड पेरेंट्स बेयर फ्रॉम द पंजाब तो वेदर दे नरेटेड द हॉर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ द पेन दे हैव अंडर अंडर गोन है ये एब्सोल्युटली सेम थिंग सर व्हाटएवर यू हैव सीन इन मूवीज इज द एग्जैक्ट सीन व्हिच दे हैव डिस्क्राइब्ड नो सो माय क्वेश्चन कम्स दैट से इट वाज द एक्शन प्लान ऑफ द ब्रिटिशर्स टू डिवाइड दिस कंट्री फॉर देयर their own gain they yeah, wanted yeah. they wanted to divide into the many parts ar hum murkh hum itne murkh hain hum kehte hain bharat kabhi tha hi nahi correct are hum itne dusht hain bharat itna bada tha chandragupta ka jo hai akhand bharat dekh lijiye correct afghanistan bhi uska hissa tha aapka jo hai correct sir burma bhi uska hissa tha aur 191930 tak to sri lanka iska hissa tha hmm ab to jo hai 1930 श्रीलंका वाज पार्ट ऑफ इंडिया डू यू नो दिस आपने एक गाना सुना होगा पिया गए रंगून तो रंगून जो है ना भारत का अखंड भारत का हिस्सा था तो बताओ हम कितने हाँ आप बताओ हम कितने दुष्ट लोग हैं कि हम में से बहुत सारे बुद्धिजीवी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स दे वुड बी यू मस्ट हैव हर्ट सेइंग देम कि इंडिया तो कभी इंडिया था ही नहीं भारत तो कभी भारत था ही नहीं हम तो छोटे छोटे रजवाड़ों में बैठे हुए थे ये कहते हुए आपको बहुत सारे लोग नहीं मिल जाएंगे इट वॉज डिवाइडेड इन टू द मैनी स्टेट एंड इट वॉज बींग तो उन्होंने जो उनको जो दिखाया गया उन्होंने वही देखा और उन्होंने बहुत नियर फ्यूचर की चीजें देखी उसके बहुत आगे के मैं इससे ज्यादा बहुत बेहतर था जब ये सोने की चिड़िया था आई हैव गोन थ्रू वन डॉक्यूमेंट ऑफ द ग्रीस वो कह रहा है कि हमें भारत से अपना व्यापार कम करना होगा क्योंकि हमारा पूरा सेना सोना ड्रेन हो रहा है तो डू यू नो वाई भारत वॉज वेरी वेल्दी बिकॉज भारत की हर चीज जो है बाहर सोने के भावों में बिकती थी जो वो जो वो सिल्क की साड़ी बनाते थे वो एक अंगूठी जो आपके हाथ में पहनने वाली अंगूठी इसमें से निकल जाती थी और दैट वॉज बींग सोल्ड एट दिद द वेट ऑफ द गोल्ड करेक्ट तो हमारी वेल्थ का कारण जो है सुपीरियरिटी ऑफ अवर आर्टिसन एक्सेट्रा वी आर वेरी वेरी सुपीरियर तो दैट वॉज द रीजन ऑफ बेल्थ आप बहुत सारे जो है ना इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं भारत ऐसे ही था बेकारी था कुछ नहीं था राइट जस्ट यार वी है विजयनगर किंगडम जो हम्पी हॉस्पिटल सर हमारे एरिया के पास में सो यहाँ पे तो दी कॉइन्स वेर ऑल्सो गोल्ड कॉइन्स दी नॉर्मल करेंसी वॉज अ गोल्ड कॉइन दैट प्रसाइजली आई एम सेंग उस बेल्थ की चर्चा करते हुए आपको कोई भी इंटेलेक्चुअल दिखाई देता है क्या नहीं आई एम नहीं सर इन लोगों ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए भारत की जो है ना प्रतिष्ठा को गरिमा को जो है ना कचरे में डाल दिया एंड देवर ट्राइड इट इवन जो आप देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें कह रहे हैं इवन जो पाई है राइट उसका फॉर्मूला स्ट्रोक में दिया हुआ है वेद में Hmm. तो आप क्या कह रहे हो कि पाई को किसने इन्वेंट किया अरे <laughs> आपका जो है ना न्यूटन का जो है ना तीनों प्रिंसिपल प्रिंसिपल दे आर गिवन इन 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 बेदाज तो hmm. उस के न्यूटन ने उसे इन्वेंट किया है hmm. नहीं नहीं इट इट्स ऑल कॉन्कॉक्शन तो कम से कम आज तो हमको जाना चाहिए ना कि भैया ये हमारा बेदा है ये आज नहीं लिखा गया है राइट लोगों को कहे की भैया तुम हमारी बात को गलत प्रूव करो ना सर ऐसा नहीं है सर बेसिकली मेरे हिसाब से होल लाइफ इज अल सर 
so we have seen a cycle wherein that is so blue have, phase jo aap keh rahe hain we are we will we are very very near jahan pe probably in 5 or 10 years down the line our matlab maybe my next generation would again get into gurukul sir that is also possible which is a very much aap to keh rahe ho ki main goal ekul hum to keh rahe 2024 se chalu karne wale hain aur usko chalu karne wale mai athlete ran gupta honge i am the person to bahut achhi cheez hai sir waise to ha ha so if because i sir, certainly feel that there are a lot of people aaj ki date mein there are a lot of people sir you, you nahin, are saying nahin, ki nahin, log nahi sunte hai in terms of the intellectuals what you are saying in, nahin, in normal nahin, public agar aap dekhoge sir lot of people are ye, actually thinking about it and ye, saying ki nahi hum log ka actually jo value system hai that is very good hamar ko apne values ko qadar karna chahiye we have to respect what it is kis value sir, system ki baat kar rahe hain jahan charon taraf jo hai na nanga pan aa gaya hai अच्छा <laughs> आपका जो है ना ड्रेस वो देख लीजिए आपकी जो है ना वेबसाइट से लेके हर चीज जो है ना पोर्नोग्राफी से भरी हुई है आपके जो है ना इतने फर्जी वीडियो बनवाए जा रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया में कोई कल्चर ही नहीं है इंडिया में हर जगह इलिसिट रिलेशनशिप है आप देखिए गो टू द इंटरनेट जस्ट ए मिनट अखिलेश by your statement you are preving say that this is also happening i am yes, saying sir. i am saying it is not happening it is being created it is being met you to believe it it is not there acha it is not there ye paise se karaya ja raha hai dekhiye main aapko ek bahut purani kahani sunata hu aapko probably that will give some idea to you i was in the dig rank right एंड आई वॉज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी तो हमने वहां पर बहुत चेंजेस किए जगह जगह से हम लोगों को बुलाते थे वी मेड द होल एजुकेशन सिस्टम मॉडल इट वॉज इट वॉज ए एरा विच वॉज रिमेम्बर्ड बाई एवरी वन देन राइट तो उस समय एक सी बी आई के डी आई जी को हमने बुलाया तो जब हम डिनर में साथ में बैठे हुए थे इनफॉर्मल चैट कर रहे थे तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई ही वॉज ए बेंगली जेंटलमैन तो इधर गुप्ता जी हमारा एक दोस्त था मेवा जी सच ए प्रोलिफिक राइटर और क्या उसकी लेखनी में दम था सडनली ही हैज स्टार्टेड राइटिंग पोनोग्राफिक मटेरियल ओके सो बोले आई वाज वेरी सरप्राइज मैंने उसको घेर के एक दिन बहुत गालियां दी और मैंने कहा कि तुम साले दुष्ट हो तुम इतना अच्छा लिखते थे इतना अच्छा तुम्हारा साहित्य था तुम ये क्या घटिया काम करने लगे हो ही सेड आई एम गेटिंग टंस ऑफ मनी फॉर डूइंग दिस हम्म 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 तो अब ये सोचो अभी कब की बात हो गई समवेयर अराउंड नाइन्टी नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव के बाद मतलब यदि हम उसको कनेक्ट कर दीजिए सो थर्टी इयर्स डाउन द लाइन दे वेर द फोर्सेस विच वेर क्रिएटिंग पोनोग्राफिक मटेरियल टू डिस्ट्रॉय द कल्चर ऑफ इंडिया अब जो आप देख रहे हो इट इज ए मैनिफेस्टेशन इसके बीच तो जो है ना एट्टी फाइव में ही बो दिए गए बोए गए अच्छा तो मेरा कहना यह है कि इस देश को दो भागों में बटा दिया बांट दिया गया और जहां से आपके ग्रांड पेरेंट्स आए इन दुष राजनेताओं को तोड़ थोड़ी भी दया नहीं आई कि उन्होंने कम से कम सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल तो लगाए होते हमारी इन्फॉर्मेशन कह रही है कि देर वॉज नो सिक्योरिटी देर वॉज नो एस ओ पी देर वॉज नो देर वॉज नो विजिबल एफर्ट्स टू इंश्योर दफ पैसेज और ट्रांसफर ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री देर वॉज नो हाँ? जितने मैंने अमीर अभी दादाजी थे मेरे नाना जी भी वहीं से थे सर सो हाँ? so, वो लोग वही कहते हैं कि हम लोग के घरों को अटैक किया गया ओवरनाइट पीपल वेर जस्ट फ्लॉकिंग आर प्लेस लूट पाट शुरू हो गई थी दी लेडीज वेर आट रिस्क तो देर वेर कम्युनिटीज वेर इन पीपल वेर कमिंग एंड अटैकिंग एंड रेपिंग पीपल सो दीज पीपल हमारे जो घर वाले थे दी कम्युनिटी जो सब साथ में आए सो so, जब वैसा हुआ तो वॉट दे डिड वॉज टू सेव दी लेडीज दे थ्रू अवे वॉट एवर मनी दे हैड वॉट एवर मनी वॉट एवर ज्वेलरी जितना भी जो भी था उन्होंने ऐसे पैसे ऊपर उड़ा दिए मतलब जैसे बारात में उड़ाते हैं पैसे पैसे उड़ा दिए ताकि जो मॉब आया था दे स्टार्टेड कलेक्टिंग दी मनी एंड दीज पीपल वेर एबल टू सेव देयर घर के सारी लड़कियों को बचा के सबको करके दे वेर एबल टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस a very intelligent move i mean uh, looking at the situation nahi but they had to but, like, but, they but, had to but, just but, run and save themselves themselves bas wo ek hi intention tha with empty hand 
विद एम टी हंड तो उनको दे ओवर नाइट दे वेर नॉर्मल पब्लिक सर जो वहां पे रह रहे थे अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे एंड दे वेर नॉट पीपल हुए uh involved in politics right so they had no clue about what is going to happen mm-hmm. so suddenly out of nowhere bas ye bola gaya ki dange shuru ho gaye ek jagah pe main main simple baat ye keh raha hu ki aise dange honge iska anuman lagaya ja sakta tha ki nahi lagaya this was known to you people i think sir this was known but they did not want to do anything about it that is all it so is iska matlab hai ki hamare rajneta shuddh dusht the na हां तो दैट दैट इज इंटेंशनल ना सर दे वांटेड टू क्रिएट दैट दे वांट टू यही बात देखो जो जो मैं जो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था वो यही सुनना चाह रहा था हां दैट इज अ कोऑपरेशन ऑफ इट इज अ कोऑपरेशन ऑफ माय हाइपोथेसिस यस इज दैट इट वाज अ डेलीवरेट इट वाज अ डेलीवरेट एक्ट यस यस इट वाज अ डेलीवरेट एक्ट इज व्हाट आई फील सर तो ऐसा हो गया था आई मीन एन इन विच आवर जो है तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहर लाल नेहरू वाज डायरेक्टली पार्टनर इन दिस सिचुएशन तो व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स दे केम ना सर तो उनके जितने भी लोग दे केम टू दिल्ली तो उनको सबको रेफ्यूजी कैंप वगैरह में रख दिया था देन वहां से कहीं वो पहाड़गंज गए कहीं चावड़ी बाजार गए सो वो सब एरियाज में जाके वो लोग रहने लगे एंड देयर दे यूज्ड टू स्टे देयर फिर उनको इतना मतलब कहर था कि दे वर सडनली बिकॉज़ दे वर ऑल लिविंग पीसफुली वहां पे एंड व्हेन दे वेंट थ्रू दिस ऑर्डियल तो उनको मुस्लिम से बहुत ज्यादा परेशानी होने लग गई सो माय ग्रैंड पेरेंट्स मतलब मेरे पापा की दादी लोग इफ दे यूज्ड टू गो इनटू द मार्केट एंड वो बोलते थे कि अगर मेरे किसी मुस्लिम की छाया भी मेरे पे पड़ी तो वो पहले आके मैं नहा के अपने आप को शुद्ध करना है मुझे और फिर मैं आगे का काम करूंगी सो दैट इज द काइंड ऑफ हॉरिफिक एक्सपीरियंस दे वर हैविंग मेमोरीज दे दे कैरीड अब बताओ ये कहीं लिटरेचर में ये चीज कहीं आई है क्या So वो वो जो वो नहीं वो उस समय की दर्दनाक स्टोरी क्या इतिहास के पन्नों में होना चाहिए थे कि नहीं होना चाहिए थे और उनसे हमने क्या सबक सीखे सर अभी दैट इज द पॉइंट अगेन ना सर सी हु वाज अभी अब आप देखिए अभी उसका इंटरेस्ट क्या सर्व कर रहा है वो उस हिसाब से ही करेगा ना सर नहीं मतलब वो उसका जो इंटरेस्ट करेगा वो इंटरेस्ट करता रहेगा और हम नालायक हो जाएंगे जैसे उसकी जय जय करते रहेंगे इज दिस अवर वो हम उसके अंधभक्त बने रहेंगे हम उसके दल भक्त बने रहेंगे क्यों क्यों बने रहेंगे कांग्रेस है संविधान बन गया उन्होंने संविधान को नहीं माना आपका संविधान दो चीजें तो बहुत अच्छी थी ना चाहे एट्टी परसेंट हिस्सा एट्टी परसेंट माइट बी कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, राइट बट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी परसेंट जो बाबा अम्बेडकर और इन लोगों ने अपनी तरफ से जो भी थोड़ा बहुत डाला वो ट्वेंटी परसेंट जिसमें कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे उसको जो है इन्होंने पूरा तोड़ नहीं डाला आप आप इक्वल थे आपके संविधान के हिसाब से इन्होंने अन इक्वल बना दिया इन्होंने जो है आपको जो है आप बताओ इस देश में मंडल कमीशन कैसे आ सकता है संविधान में जो है ना बनाने वालों ने दस साल के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी इट वॉज ए टेम्परेरी अरेजमेंट तो इन दोस्त राजनेताओं को उन दस साल में दस साल नहीं तो बीस साल में बीस साल नहीं तो तीस साल में उसको उस मकसद को अचीव करके और उसको खत्म करना चाहिए था लेकिन दैट इज दॉइंट ना सर दैट इज दैट इज दैट इज व्हाट इज शोन एज द इंटेंशन दे दे हां दे इंटेंशनली मेड इट इज ए पॉलिटिकल एडवांटेज पॉइंट टू करेक्ट आज सर रिजर्वेशन का फायदा किसको हुआ है सर इट इज प्रोबेबली ओनली 1% ऑफ द सिलेक्टेड क्राउड विद इन दैट कम्युनिटी नहीं उसको बिल्कुल नहीं फायदा हुआ जो आप कह रहे हो उसने जॉब मिल गया होगा लेकिन उसको फायदा बिल्कुल नहीं हुआ क्यों क्योंकि उसको स्किल अपग्रेडेशन आपने नहीं किया All through his service, he suffered with a uh, inferiority complex. He sir, never. Just a minute. That is kept on building, na sir. It has not solved their core problem. नहीं. जो आप कहते हैं सर. देखिए, they all through suffered a inferiority complex. यदि हम reservation देने की बजाय उन्हें उनको enabling कर देते हैं. हाँ. Enabling is the right word, right? बिल्कुल सर. यदि हम उनकी enabling कर देते, तो वो job में भी आते. क्योंकि वो जॉब में आने लाइक नॉट एज पार दे वुड हैव दे वुड हैव हैड द सेल्फ स्टील 
करेक्ट सो दैट्स व्हाट वो 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 जो है वो क्षमता होती कि मैं ये काम कर सकता हूं वो किसी से अपने आप को छोटा नहीं मानते अच्छा ये बताओ ये बताओ ये कितने दुष्ट लोग हैं कि एक व्यक्ति विद इंफीरियर क्वालिफिकेशन आया आपने पॉलिटिकल एडवांटेज से कर लिया उसको इनेबल नहीं किया ये उस व्यक्ति के साथ भी दुष्टता हुई है जिसको रिजर्वेशन दिया उसके साथ दुष्टता हुई है कि ही ही इज अलाउड टू रिमेन ए इंफीरियर पर्सन करेक्ट भाई इज अलाउड टू रिमेन इंफीरियर पर्सन नंबर वन नंबर टू जो है अब वो नौकरी में आ गया उसको प्रमोशन के भी लोअर स्टैंडर्ड रखे गए और लोअर स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति को आपने रिजर्वेशन एंड प्रमोशन करके आपके ऊपर कर दिया इज इट नॉट ए वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ए पर्सन विद द लेस मैरिट इज बीइंग मेड योर बॉस करेक्ट इज इट नॉट ए वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट आई एम सेइंग के गलत है सही है तो छोड़ दीजिए तो ह्यूमन राइट का वायलेशन है है कि नहीं दैट इज द होल पॉइंट सर इट इज अबाउट प्ले ऑफ परसेप्शन एंड पावर एंड पॉलिटिक्स हाउ यू पुट इट अक्रॉस सर आज की डेट में आप अगर बात कर देंगे कि हम रिजर्वेशन की बात करेंगे अब हम उस मॉडल पे थाउजेंड देयर विल बी थाउजेंड ऑफ पीपल हु विल सेट इट आउट राइट एक मिनट अब हम उस मॉडल की बात करते हैं जो कह रहा है कि आज की राक्षसी व्यवस्था है इसकी जान जो है एक तोते में है और उस तोते का नाम है राजनेता आप आज की व्यवस्था को बिना आज के दुष्ट राजनेता जो कि अनपढ़ गवार बाहुबली दुष्चरित और अपराधी भी हैं और ये ऐसे लोगों को ही टिकट दे रहे हैं जब तक हम इनको डिफीट नहीं करेंगे तब तक जो है ये राक्षसी व्यवस्था में कुछ भी बदलाव संभव नहीं है और क्राइम फ्री भारत विच इज बींग हेडेड बाई मी इट इज ए बेसिकली मिशन ऑल्सो इन सेज के मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर दूंगा <laughs> और उसके लिए कौन करेगा पराजित ऐसे दीनहीन व्यक्ति जो आज की व्यवस्था में सड़े गले हुए हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं जो सताए हुए हैं उनको जो है ना क्राइम फ्री भारत का सदस्य बनाया गया है और उनसे सिर्फ एक ही अपेक्षा की गई है कि आप दस दस लोगों को जोड़िए नौ दिन तक नब्बे लोगों को यदि आप जोड़ देंगे तो आपका सदस्य शपथ पूरी हो जाएगी <laughs> तो आप जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे जरा जाइएगा और सुनिएगा उसको यू विल लर्न टू नो दैट व्हाट मैथिली शरण गुप्त इज से है ना चलिए सो इसे इसे प्लेजर टॉकिंग टू एम सॉरी इट इज ए डेविएशन शुड नॉट हैव है